హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనకు కిచెన్లో అవసరమయ్యే తొమ్మిది కిచెన్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి చాలామంది కామెంట్స్లో ఈ టిప్ చెప్పండి దీనికి ఎలా చేయాలి అని అడుగుతున్నారు నేను వాటిలో చాలా వరకు ముందర టిప్స్ వీడియోస్లో చెప్పేశానండి ముప్పై వీడియోస్ వరకు కిచెన్ టిప్స్ అప్లోడ్ చేశాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కిచెన్ టిప్స్ ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను మీరు ఓపెన్ చేసి వీడియోస్ చూడండి మీకు అన్నీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండే టిప్సే అవి మీకు వీలుంటే ఒకసారి తప్పకుండా చూడండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వీడియోలోకి వచ్చేస్తాం ఈ తొమ్మిది టిప్స్ ఏంటో వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు సడన్గా వస్తే మనం అన్నం వండాలి కదా కానీ నేను బియ్యం నానపెట్టడానికి టైం లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బియ్యాన్ని రెండు సార్లు నీళ్ళలో కడగండి మేము ఇప్పుడు బియ్యం వాడతామండి పచ్చి బియ్యాన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాడటం లేదు హెల్త్కి మంచిదని ఇవే వాడుతున్నాము ఇలా బియ్యాన్ని కడిగి వాటర్ని వంచేయండి కుక్కర్లో ఒక టీ స్పూన్ నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి బియ్యాన్ని కుక్కర్లో వేసి ఒకటి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి నేను ఒక కప్పు బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక కప్పుకి రెండున్నర కప్పు నీళ్ళు పోసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే బాయిల్డ్ రైస్ కదా ఇవి అందుకని మామూలు పచ్చి బియ్యానికైతే ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పులు వాటా సరిపోతుంది పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకోండి అంతా బాగా కలిపి కుక్కర్ క్లోజ్ చేసి రెండు విజిల్స్ వస్తే చాలు రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే అన్నం రెడీ అయిపోయింది బాగా పొడిగా వచ్చింది చూడండి అడుగును ఫ్రై చేసినా కానీ మాడిపోవడం లాంటిది ఏమీ లేకుండా నీట్గా అన్నం రెడీ అయిపోయింది ఈ టిప్ మీకు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను మనం ఎక్కడికైనా ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడు జర్నీలు తినడానికి ఏమైనా చపాతి కుర్మ అలాంటివి ఏదో తీసుకుని వెళ్తుంటాం అవి తొందరగా చెడిపోతుంటాయి ఆ విధంగా చుట్టుపోకుండా ఉండాలంటే మనం ఏ కుర్మాన్ చేస్తున్నామో మసాలా ఐటెంని ఏ తీసుకుని వెళ్తున్నామో అది చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా వెనిగర్ మనకి ఏ షాప్లో అయినా దొరుకుతుందండి ప్రొవిజన్ షాప్స్లో అంతా బాగా దొరుకుతుంది మీ కూరను బట్టి వెనిగర్ వేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను తక్కువ చేస్తున్నాను కాబట్టి అర టీ స్పూన్ వేశాను ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ వేసుకొని కలిపి ప్యాక్ చేసి తీసుకొని వెళ్తే ఒకటి రెండు రోజులు చెడిపోకుండా ఉంటుంది మనం జర్నీలో ఈ టిప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఒక్కొక్కసారి ఇడ్లీ దోశకి పప్పు నానబెట్టాలనుకుని మర్చిపోతుంటాం అటువంటప్పుడు మినపప్పు తొందరగా నానబెట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే మినపప్పును ఒక గిన్నెలో తీసుకొని అవి మునిగేటట్టు నీళ్లు పోసుకోండి దానిలో ఏదైనా ఇనుపు వస్తువు ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చండి ఈ విధంగా పెట్టుకోండి మినపప్పు తొందరగా నానిపోతుంది ఈ టిప్ మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లోకి బొద్దింకలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కదండి అటువంటప్పుడు బొద్దింకలు రాకుండా ఏం చేయాలంటే మూడు నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకొని దంచి కొంచెం నీళ్ళల్లో కలపండి బొద్దింకలు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఆ చోట ఈ బౌన్లు పెట్టామనుకోండి కాక్రోచ్లు ఆ వెల్లుల్లి వాసనకి ఆ ప్లేస్కి రాకుండా పారిపోతాయి మన వంటలు యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయల పైన తొక్కు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా తొక్కు తీయాలంటే చాలా వరకు కష్టపడుతుంటాం దాన్ని ఈజీగా ఎలా తీయొచ్చు అంటే ఒక ఉల్లిపాయని తీసుకోండి రెండు సైడ్లు కొసాలు కట్ చేయండి ఈ విధంగా ఎండు కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పొడవుగా పైనుంచి కింద వరకు కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఘాట్లు పెట్టుకోండి ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత తీస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా ఎన్ని ఉల్లిపాయలనైనా నిమిషాల్లో తొక్కు తీసేసుకోవచ్చు చాలామంది డైట్లో చపాతీలు ఎక్కువ తీసుకుంటుంటారు దానివల్ల కూడా వెయిట్ తగ్గాలని అనుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేయాలంటే గోధుమ పిండిని తీసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత ఓట్స్ని తీసుకొని మిక్సీలో ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని గోధుమ పిండిలో వేసి కలుపుకోవాలండి ఒక కప్పుకి అర కప్పు ఓట్స్ పౌడర్ వేసుకొని చపాతీలు చేసుకోండి ఇవి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి వెయిట్ కూడా తగ్గుతారు కొన్నిసార్లు దోశలు వేసేటప్పుడు దోశ పెన్నుకి పిండి అంటుకుపోయి దోశ రాకుండా ఉంటుంది కదండి అలా అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ఆయిల్ని ఫస్ట్ దోశ పెన్ను మీద గ్రీస్ చేసుకోండి తర్వాత ఇలా ఉల్లిపాయను సగం చేసి దానిపైన ఫోర్క్తో గుచ్చి ప్యాన్ పైన రుద్దితే దోశ అంటుకోకుండా ఉంటుందండి మరి ఫోర్క్ని లోపల వరకు గుచ్చుకండి ప్యాన్ పైన ఆ ఫోర్క్తో గీతలు పడతాయి ఫస్ట్ దోశకు మాత్రం ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసి తర్వాత ఉల్లిపాయతో రుద్దండి తర్వాత తర్వాత దోశలకి ఉల్లిపాయతో రుద్దితే చాలు ఆయిల్ ఇంకా పుయ్యకర్లేదు వెల్లుల్లిని పై పుట్టిన తీయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదండి అలా కాకుండా ఈజీగా వెళ్ళవాలంటే ఒక టిప్ ఉందండి అదేంటంటే వెల్లుల్లి పాయిన్ని ఒక ప్యాన్లో వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వెయిట్ చేయాలండి మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత తీస్తే ఈజీగా పైన వోల్ చేసుకోవచ్చండి రెండు చేతుల మధ్య
మనం ఎప్పుడైనా ఇడ్లీకి దోశలోకి గ్రీన్ చట్నీ చేయాలనుకుంటాం అదే కొత్తిమీర చట్నీ అండి అది చేసిన కొద్దిసేపటికి కలర్ నల్లబడిపోతుంది ఈ విధంగా కలర్ నల్లబడకుండా ఉండాలంటే చట్నీ చేసేటప్పుడు మనం మామూలుగా కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుంటాం కదా దాంతోపాటు పెరుగు వేస్తే కలర్ మారకుండా ఉంటుందండి ఒక రెండు టీ స్పూన్లు పెరుగు వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోండి ఇలా పెరుగు వేసి చేసిన చట్నీ గ్రీన్గా ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కానీ రెండు మూడు రోజులు అలానే గ్రీన్గా ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఈ కొత్తిమీర చట్నీ ఇడ్లీ దోశలకు చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఎలా తయారు చేయాలో లింకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి ఇవేనండి ఈరోజు తొమ్మిది టిప్స్ కొంతమందికి కొన్ని టిప్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియని వాళ్ళకి బిగినర్స్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏ టిప్ యూస్ఫుల్గా ఉండిందో ఏ టిప్ యూస్ చేశారో నాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని కొత్త రెసిపీల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్